అంటే ఈరోజు పార్లమెంటు ఆల్మోస్ట్ వాష్ అవుట్ అయింది ఈ సెషన్ అంతా కూడా అంటే అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని ఎదుర్కోకుండా ఒక ప్రభుత్వం పారిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది ఇక్కడ రాష్ట్ర శాసనసభలు ఆ విధంగానే జరుగుతున్నాయి కేంద్రంలో పార్లమెంటు అవి ఆ విధంగానే జరుగుతున్నది ఇదే ట్రెండ్ మొదలైతే ప్రజల్లో పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యం పట్ల పూర్తిగా విశ్వాసం కోల్పోయే పరిస్థితి వస్తుంది అదేవిధంగా స్పీకర్ల వ్యవస్థ చూస్తే అంటే ప్రభుత్వానికి వాళ్ళు దే హ్యావ్ బికమ్ మీర్ స్టూజెస్ అనుకోవాలి అంటే మనం విమర్శ కాబోయినప్పటికీ కూడా చాలా స్పష్టంగా కనబడుతుంది ది అంటే మనం ఏ దిశగా వెళ్తుంది ఈ ప్రజాస్వ పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యం అనేటువంటిది దీన్ని ఏ విధంగా అంటే ఒక రకంగా ఎవాల్వ్ అవుతుంది అంటారా డిటీరియేట్ అవుతుంది అంటారా వాట్ ఈస్ ద వే అవుట్ ఖచ్చితంగా డిటీరియేట్ అవుతుంది దాని లేదా సందేహం అక్కర్లా మనకి గొప్పగా స్పీకర్లుగా చేసిన వాళ్ళు ఉన్న సోమనాచార్య జీ గారు లాంటి వాళ్ళు పార్టీలకు అతీతంగా వ్యవహరించి చేసిన సందర్భాలు ఉన్న లేదు అలా కాకుండా అదే పార్టీకి చెందిన వాళ్ళు ఉన్న సందర్భాల్లో కూడా కొంచెం నిష్కర్షం బాలయోగ్ గారు కూడా మంచి పరిస్థితి ఉన్న ఉన్నా కూడా ఇవాళ ఉన్నటువంటిది అయితే పూర్తిగా పార్టీకి అనుకూలంగానే వ్యవహరిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి భవిష్యత్తులో ఎందుకంటే నేను ఇంకోటి కూడా చెప్తాను స్పీకర్ అంటేనే రాజకీయంగా అది చివరి స్టెప్ వాళ్ళు మంత్రి పదవులు ఉండే పరిస్థితి స్పీకర్ ఎవరు మంత్రి పదవులు కాకుండా స్పీకర్గా ఉండి తర్వాత మళ్ళీ రాజకీయ భవిష్యత్తు వచ్చింది ఒక కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారికి నాకు తెలిసి ఆయనకి అప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు అలా ఇది వచ్చింది కానీ అలా కాకుండా మీరు మిగతా కనుక ఏమైనా చూసినట్టుగా ఈ స్పీకర్లుగానే వాళ్ళకి అది ఆఖరి అవకాశం బట్ అయినా కూడా వాళ్ళు పార్టీ లైన్కి కట్టుబడి ఉంటారని మనకు అర్థమవుతుంది పార్లమెంటరీ విషయంలో బహుశా ఇది చరిత్రలో నాకు తెలిసి అనేక సందర్భాల్లో అవినీ అవిశ్వాసం వచ్చి ఏదో ఒకరోజు అర రోజు కౌంట్లోకి తీసుకోకుండా పోయి ఉండొచ్చు కానీ ఒక సెషన్ అంతా పదకొండు పార్టీలు నూట యాభై వంద పైగా ఎంపీలు ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో కూడా ఆరు పార్టీలు ముప్పై ఆరు పార్టీలు ఉండి ఉంటే కూడా చర్చకి తీసుకోకపోవటం అన్నది ఖచ్చితంగా ఒక మచ్చ వీళ్ళకి భారతీయ జనతా పార్టీకి గొప్పగా ఎందుకంటే వాజ్పేయి గారి బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసుకున్నప్పుడు ఆ అవిశ్వాసాన్ని ఎదుర్కొని ఒక కోటితో ఆయన దిగిపోయాడు అందుకని వాళ్ళ ఒక రాజనీతిక చెప్పుకుంటాం మనం అంతా బట్ దాన్ని కాదని వీళ్ళు ఇంకో మోడల్ వెళ్తా ఉన్నారు సరే వాళ్ళ రాజకీయం వాళ్ళకి కర్ణాటక ఎలక్షన్స్ అసలు అవిశ్వాసం వస్తే మొత్తం చర్చకు వస్తేనా లేదా పార్టీలోనే రెండు గ్రూపులు ఉండి రేపు అది బయటపడద్ది అనేది తెలియదు మనకి అది అదే ఒక పార్టీ దీనివల్ల ఉన్న ప్రమాదం ఏంటంటే రేపు పొద్దున ఏ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన అసలు అవిశ్వాసం చర్చకే తీసుకోకుండా కొట్టిపడేస్తూ ఉంటే రోజు ఎవరో ఒకరు రావటం వెళ్ళో ఒక గంట గొడవ చేసేస్తే ఆ గంట గడిచిపోయింది అనుకుంటే ఇక అసలు ఎప్పటికి కూడా మైనార్టీ ఉన్న ప్రభుత్వాలు కూడా కంటిన్యూ కావచ్చు మరి దానికి వ్యతిరేకంగా రాష్ట్రపతిలో మరొకళ్ళు నిర్ణయం తీసుకుంటారా తెలియదు మనకి కనీసం అలాంటివి కూడా జరిగింది కదా మైనార్టీ ప్రభుత్వాలు నడిచినవి కూడా మనం చూసాం ప్రజల్లో దీన్ని అంత లోతుగా ప్రజల్లో బహుశా దీని వరకు నేను చూస్తే వాళ్ళకి మెజార్టీ ఉంది కదా అన్న ఆలోచన ఈరోజు ఉంటే ఉండి ఉండొచ్చు ప్రజలకి మెజార్టీ ఉంది కదా పడిపోదు కదా ఏముంది లేదన్న లెక్కలో ఉంటూ ఉండొచ్చు కానీ బట్ ఈ ధోరణి ఇంకా ప్రజల దాకా పూర్తిగా పోయిందని అనుకోరు కానీ అంటే ఇప్పటికీ సభలు జరుగుతున్న తీరు మీద ప్రజలకు వ్యతిరేకత ఉంది సభలు జరుగుతున్న తీరు కానీ పార్టీ ఫిరాయింపులు కానీ వీటి మీద చర్చ కాకుండా తిట్టుకోవటం కొట్టుకోవటం మీద ప్రజలకు వ్యతిరేకత అందుకే ఎవరు చూడట్లా నైంటీ పర్సెంట్ జనం చూడట్ల ఇక ఉన్నది ఏంటంటే వ్యవస్థ మీద విశ్వాసం పూర్తిగా ఈ కనీసం ఇక్కడ ఏదో జో డే పార్లమెంట్ మీద కొద్ది గొప్ప హోప్ ఉంది ఇందాక నేను చెప్పినట్టు బోల్డ్ అన్ని పార్టీలు ఉంటాయి కొన్ని విలువలు ఇంకా మరి అక్కడ కూడా పార్లమెంటరీ ప్రొసీజర్స్ని చాలా పకడ్బందీగా అంటే అనుసరించేటువంటి పద్ధతులు మనం చూసాము కానీ ఇప్పుడు కంప్లీట్గా వాటర్ డౌన్ అయిపోయి దాన్ని అసలు ఏ పార్టీ అధికార పార్టీ అసలు పట్టించుకోవాలి నేను ఆ పార్టీ చెప్పాను డిస్కషన్లో కూడా ఈ వారం అంతా మనం ఇదే చర్చలు కదా రాష్ట్రం అంతా ఇప్పుడు స్పీకర్ల వ్యవస్థలో లోపాలు ఉంటే దాన్ని సరి చేయాల్సిన బాధ్యత భారతీయ జనతా పార్టీ అన్ని కాంగ్రెస్ లాగే పెంచ చేసే కానీ మీకెందుకు ఓటేయాల మీరు భిన్నంగా చేస్తారని కదా ఓటేశారు రాజ్యసభలో మెజార్టీ లేదు మేము చేయలేకపోతున్నాం అయ్యాను అసలు ఆ ప్రయత్నం చేసావా ఇప్పుడు స్పీకర్ల వ్యవస్థలో మార్పులు ఇదిగో స్పీకర్లకి ఇలాంటి విచక్షణ అధికారాలు ఉండకూడదు పార్టీ ఫిరాయించిన ఎవడైనా తీసేయాల్సిందే అవి ఏదైనా సరే మీరు కోరుకున్న ఒక పది పెట్టి ఇంకో కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఒప్పుకోవట్లేదు లేదు ఇంకో పార్టీ ఒప్పుకోవట్లేదు మహిళా రిజర్వేషను చెప్తా ఉన్నాను అంటే వీటి మీద మీరు ప్రయత్నమే లేకుండా ఇప్పుడు ఐదేళ్ళు ఐదేళ్ళు అయిపోతుందిగా ఇక మీకు చెప్పడానికి ఏముంది కాబట్టి ఇక కాంగ్రెస్ బీజేపీ అధికారంలో ఎవరు ఉంటే ఆ అధికారానికి వాళ్ళు ఏ మెట్లు ఎక్కువ వచ్చారో ఆ మెట్లు ఉండాలని కోరుకుంటా ఉన్నారు అదే ఎక్కువ వచ్చింది ఒకటే మెట్లు కానీ ఈ మెట్లు న
చాలామంది ఏమంటారు రాజకీయ పార్టీ అంటే ఉట్టిగా జనం ఓట్లేస్తారు వీళ్ళు అధికారులకు వస్తారు కదా నిజంగా రాజకీయ పార్టీలకు డబ్బులు కావాలి డబ్బులు కావడం కోసం ధర్మంగా డబ్బులు తీసుకునేటువంటి ఒక వెసులుబాటు ఉండాలి ప్రజల నుంచో పా సంస్థల నుంచో కంపెనీల నుంచో దానికి ఏర్పాట్లు లేదు మొన్నటి దాకా ఎవడు పట్టించుకోవాలా ఎందుకంటే వీళ్ళకి అసలు ఆ డబ్బు అక్కర్లా వీళ్ళకి జెన్యున్గా వచ్చే డబ్బు అవసరంలే వాళ్ళ డబ్బు పెడతారు లేదా ఎవరి దగ్గర పెద్ద తీసుకుని వాడికి అనుకూలంగా పాలసీ చేసేటువంటి పరిస్థితులు ఇలాంటి పిల్లలు వచ్చినప్పుడు అందరూ యూనిఫామ్గా ఓటేశారు ఇవాళ నిజంగా స్పీకర్ల వ్యవస్థ వల్ల స్పీకర్ల తప్పుడు విచక్షణాధికారాల వల్ల నష్టపోతున్నది ఎవరంటే ప్రతిపక్షాలు వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు బీజేపీ దాన్ని సరి చేస్తారంటే ప్రతిపక్షాలు ఒప్పుకోవని చెప్తున్నారు నష్టపోతున్నట్టు ప్రజలు అవుతారు కదా అల్టిమే ప్రతిపక్షాలు నష్టపోతున్నట్టు ప్రజలు నష్టపోతున్నట్టే నేను అనేది ఒక మంచి నిర్ణయం చేసేటువంటి ప్రయత్నం వాళ్ళు చేస్తే ఎవరన్నా అడ్డుకుంటే అప్పుడు వాళ్ళు మనం మాట్లాడవచ్చు అసలు మీరు ఆ ప్రయత్నం చేయకుండా వాళ్ళు మాట్లాడే పరిస్థితి ఎక్కడ ఉంది కాబట్టి మొత్తంగా ఈ ఇప్పుడు పార్లమెంట్ జరుగుతున్న తీరు పట్ల మాత్రం ఇంకా పూర్తిగా ప్రజల్లో దాని మీద ఇది వచ్చిందని అనుకోను కానీ అంటే మన రాష్ట్రాలు వచ్చిన వచ్చు ఓవరాల్గా గతంలో అనేక సందర్భాలు ఇలా జరిగినాయి ఆ సభలు వాయిదా పట్టడం చర్చలో జరగకపోవటం బట్ ఇవాళ జరుగుతున్నది మాత్రం ప్రజల దగ్గర కంటే కొంచెం పైన ఏ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినా ఈవెన్ మెజార్టీ లేకపోయినా కూడా నాలుగు రోజులు మసిపూసి మారేడుగా చేసి కొనసాగడానికి ఒక ఇదిగా కనపడుతుంది ఎందుకంటే ఏమాత్రం సెన్సిటివ్ ఉన్న ప్రభుత్వం అయినా నా మీద విశ్వాసం లేదని మీరు చెప్పినట్టు ముప్పై ఆరు పార్టీలు అడుగుతూ ఉంటే ప్రభుత్వం మీద విశ్వాసం లేదు ఈ మంత్రివర్గం మీద విశ్వాసం లేదని చెప్తూ ఉంటే దాన్ని అసలు పరిగణలోకి తీసుకోకుండా దాని మీద కనీసం ఓటింగ్కి వెళ్ళకుండా స్పీకర్ గారు చొరవ తీసుకోకుండా ఆ పార్లమెంటరీ అఫైర్స్ మినిస్టర్ దాని గురించి ఒక ప్రయత్నం చేయకుండా అడ్డుకుంటున్న అన్నా డీఎంకే లాంటి పార్టీ ఎందుకు అడ్డుకుంటున్నారు అడగకుండా సొల్యూషన్స్ వెతకకుండా కనీసం ఇప్పుడు తల హెడ్ కౌంటే చేయాలని ఉన్న హెడ్ కౌంట్ ఒక పద్ధతి అల్టిమేట్ కావాల్సింది ఏంటి సంఖ్య కదా బజర్ సిస్టమ్ ఉంది ఇంప్ ఒక మంచి ప్రయత్నం చేసామని చెప్పొచ్చుగా ఎస్ మేము అవిశ్వాసం వస్తే మేము వీళ్ళు అడ్డుకుంటున్నారు కాబట్టి మేము బజర్ సిస్టమ్ పెట్టి కౌంట్ తేల్చాం అవిశ్వాసాన్ని ఎదుర్కొన్నామని చెప్తే పాజిటివ్ అవుతుంది కదా ఆ ప్రయత్నం అంటే స్పీకర్ పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యంలో కన్వెన్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి అదే నేను సాంప్రదాయాలు మంచి సాంప్రదాయానికి కన్వెన్షన్స్ ఎట్లా వచ్చినాయి అదే కన్వెన్షన్స్ రూల్స్ కాదు రూల్స్ కాదు కన్వెన్షన్స్ మీరు క్రియేట్ చేస్తే వస్తాయి ఇప్పుడు రేపు ఇవాళ సుమిత్ర మహాజన్ గారు హెడ్ కౌంట్కి బదులు ఈ బజర్ పెట్టి అవిశ్వాసానికి ఎలా చేశారనేది ఒక మంచి కన్వెన్షన్ అవుతుంది పొద్దున బట్ ఆ ప్రయత్నం జరగట్లా దాన్ని అలా జరగకుండా మనకున్న విచక్షణాధికారాలు సభ జరగకుండా ఉండటానికి ఎలా ఉపయోగిద్దాం అన్న దగ్గర ఉన్నాం కాబట్టి అది దురదృష్టం ఇంకా పూర్తిగా ప్రజలకి చేరితే ప్రమాదం ప్రజా ఇప్పటికే చాలామంది పోయింది ఓటింగ్ ఫార్టీ పర్సెంట్కి మించి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ జరగట్లా అంటే ఆ మిగతా యాభై శాతం మందికి వ్యవస్థ మీద నమ్మకోలేదని అర్థం ఇది ఏది జరిగేది కాదు ఏదో వాళ్ళు కూడా వాళ్ళది మన కూడా ఉన్న దాని దగ్గర జనం ఉన్నారు ఇలాంటివి జరగటం వల్ల ఇంకాస్త జనానికి పోయి ఈ ఆ డెస్పరేట్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో ఓటేస్తే తప్ప జీవితం గడవదు అనుకునే వాళ్ళు వాళ్ళ ఓట్లు కొనుక్కోవడం వీళ్ళకి తేలికవుతుంది అందుకే ఎప్పుడు ఒక నలభై శాతం జనాన్ని ఆ ఓటు కొనుక్కునే వాళ్ళుగా ఉంచేటువంటి రాజకీయం కొ